Hi guys, kumusta? Bale, ang topic natin for today is all about basic maintenance, parts, tips, and mods para sa ating beloved na Honda Clicks, Mapa 125, 150, V1 man, o GC. Pero before anything else, bigyan ko muna kayo ng konting background sa aking scoot. Bale, ang click na gamit ko ay isang 4-year-old na Honda Click 125i. Ito yung first gen o pinakaunang model ng click na lumabas dito sa Pinas. Gamit ko siya pamasok sa work from Kalumpit to Kamanava area, tas lately BGC naman. Nakapag-rides na din siya kung saan-saan dito sa Central Luzon. At ang paborito niyang laman ng Uvac, Uvax? Uvax ay foods. So mabalik tayo. Umpisa natin sa... Ano nga ba ang karaniwang maintenance ng ating Honda Clicks? Una, fuel. Sinama ko ang fuel dahil asahan mo na pag may motor ka, lagi ka magpapagas. So usapang fuel muna. Sa manual, nakalagay use only unleaded gasoline. So ano nga ba yung unleaded gasoline? Ang unleaded gasoline ay gasolina na walang mixture of lead kaya tinawag itong unleaded. Sa ibang stations nakalagay lang unleaded. So yung iba tuloy, nagkakaroon ng misconceptions tungkol sa unleaded. Akala nila bawal ikarga yung ibang klase ng gasolina tulad ng premium. Pero kung tutuusin, ang premium ay premium na unleaded. Matagal na po walang leaded. So, sa lahat ng gas stations na pagkakargahan nyo, for example, sa Shell, ang basic unleaded nila is Shell Fuel Save. Yung premium unleaded nila is Shell V Power at V Power Racing. Lahat ng variants na yan, pwede mo ikarga sa mot-mot mo dahil pare-pareho naman silang unleaded. Magkakaiba lang yan sa octane rating o RON. Yung basic unleaded karaniwan, 91 RON sa iba, 93. Yung premium, 95 RON naman. At yung high octane, nasa 97 to 100 RON. Ako personally, dun lang sa basic gasoline. Same lang naman sa performance. Actually, natry ko na lahat yan. Pare-parehas lang ang naging average fuel consumption ko. Kaya dun na lang ako kung saan ako mas makatitipid. Di rin naman kakotok yung makina mo sa basic unleaded. Dahil based sa manual, ang recommended fuel mo ay dapat 88 RON or higher. May chance lang naman mag-engine knock pag mas mababa sa recommended octane rating ang ikinarga mo. Which is, wala ka na makikita dito sa Pinas na mas mababa pa sa 91 RON. Yung iba, prefer ang premium. May fuel additives daw na good for the engine at mas cleaner yung burn. Okay lang ko. Well, tingin ko yung mga high-octane gasoline na yan, mas wak siya for high-performance engines. Anyway, kanya-kanyang preferences yan. Kahit ano dyan, pwede mo ikarga. Respect! Pero sa mga araw-araw bumabiyahe dyan tulad ko, alam mo na ang sagot. <laughs> ang isang full tank nga pala ni Click ay 5.5 liters. So kung for example, 50 pesos per liter at uma-average ka ng 50 kilometers per liter sa isang full tank mo more or less 250 kilometers na ang matatakbo ng mot mot mo alright engine oil gear oil tune up sa engine oil rule of thumb is sundan ng inyong owner's manual pero sa case ko kasi, napansin ko na mas mabilis magtuyo ang langis, lalo na pag daily ginagamit sa pagluwas. Na-experience ko kasi mag 100 plus kilometers daily. So ako, every 1,500 kilometers ako pag synthetic. Max na yung 2,000 kilometers. Ang gamit kong oil is Castrol Gold Synthetic 800 ml. Isa ko pong ginagamit ng langis ay Shell Fully Synthetic 1L. Dito pwede ka umabot ng 3,000 plus kilometers dahil fully synthetic naman siya. Plus 800 lang yung need ng engine. May matitira ka pang 200 ml which is pwede mong idagdag once in a while pag bumababa na yung oil sa dipstick. Sa engine oil, I advise to use synthetic or fully synthetic. Mas mabilis kasi magtuyo ng lang isang mineral. Saka may pakiramdam na medyo magalas manakbo pag ito gamit ko. Just so MA, MA2, MB, 
pwede. Pwede lahat dyan. Hindi naman masela ng ating scoot pagdating sa langis. Unlike sa wet clutch. So, ayun. Sa maintenance na ito, iniiwasan natin ay matuyuan ng langis. Ito kasi madalas dahil ng pagkasira ng ating engine. Sa gear oil naman tayo. Once a year pwede. Pero I suggest twice or thrice if needed. Total, mura lang naman ang gear oil. Valve clearance adjustment o mas sikat sa tawag na tune-up. Once a year or twice if needed. Di rin kasi maganda madalas ginagalaw to. Observe nyo lang din if may lagitik sa head at daman nyo na may nagbago sa hatak. Sa kayong engine idle speed nyo, check nyo pala every once in a while kung nasa tamang RPM. Di sobrang taas, di rin sobrang baba na mamamatay yung engine. Okay, next. So, yung pangatlo ay spark plug. <clears throat> Twice a year kung daily rider or gamit pang malayo ang service. Or pwede mo rin sundin yung 12,000 kilometers o do ni manual. Hindi ako mapili pagdating sa spark plug. Stock Honda and GK lang ang gamit ko. Pero kung meron akong gusto matry, siguro yung brisk na spark plug. Dami nagsasabi na maganda raw ito. Well, tignan natin next time. So, pang-apat, air filter slash air cleaner. Ito ang nagfi-filter ng dumi, alikabok, burak, etchas at iba pang contaminant sa hangin na pumapasok sa ating engine. Kaya asahan mo na magpaparit ka talaga nito. Isipin mo na lang, barado yung langas mo ng mucus o plema. Diba, hirap huminga. Twice or minsan thrice a year ako magpalit nito. Depende sa mga terrain na dinadaanan mo. Tulad sa Marilaw at may gawain ngayon. Potek, napakalikabok. Kung di ka naman madalas mag-ride, pwede mo siyang silip-silipin if madumi na. Or magpalit every 18,000 kilometers o do as per manual. Stock Honda lang din ang gamit ko dito. Masinsin kasi at mapapansin mo medyo malangis. Alam mong madaming mafi-filter na dumi, yet di naman siya sakal. Di kasi ko sure sa washable air filter eh. Baka kasi pag less restricted yung filter, mapadalas naman ang cleaning ng throttle body. Saka baka every wash mo ng filter, mawa ba yung integrity niya mag-filter ng dumi? Well, ako lang naman yun. Baka may masasuggest kayo na trusted o subok ng brand ng washable air filter. Comment nyo na lang sa baba. Radiator coolant. Isa sa mga tumutulong sa engine natin para di mag-overheat. Silipin lang every once in a while yung reservoir. If nasa low na, hindi mo na magdagdag. Iwasan ang sobrang paglalagay. Isusuka lang din niya ito. Preston Premix ang brand na gamit kong coolant. Nabili ko to sa blade. Di na need i-mix pa sa tubig. Rekta buhos na lang. Nga pala guys, iwasan ang paglalagay ng tap water o mineral water sa ating radiator. Kasi magkakos ito ng corrosion. Every 3 years din, dapat mag-drain ka ng lumang coolant at palitan nito ng bago. Okay, pang anim battery. Kung wala ka namang malalakas na busina, malalakas na ilaw, at wala ka namang pinagkakabit na kung ano-ano na malakas makadiskarga ng battery, asahan mong aabot ang buhay niya ng taon. Kung battery conscious ka, pwede ka maglagay ng voltmeter para ma-monitor mo. Ang lamang lang ni V1, meron siyang kickstarter in case na madiskarga o maubos ng gusto ang ating battery. Any brand na may good reputation, at size 5L ok sa akin so nga pala guys if may gagalawin kayo sa wirings always make sure na nakadisconnect lagi ang inyong battery pang pito brakes syempre asan na natin malalas pag to due to friction ninipis at ninipis to lalo kung daily use ang brake pads mararamdam mo naman if need na palitan Plus, masisilip mo kung malapit na magbakal to bakal ang pads at disc. Pero syempre, huwag mo na hintayin magbakal to bakal, no? Sa shoes, may wear indicator yan. Pag yung arrow, tumapat or malapit ng tumapat sa reference mark, need mo na i-replace. Saka, pag sagad na yung adjustment nut mo at wala ng tension yung spring, most likely need mo na talaga siya i-replace. Plus, madumi na tiyak ang loob niyan. Kadalasan, pumapali at di na bumabalik yung levers pag piniga. Kaya pag magpapalit ka nito, make sure na linisin mo na din yung loob, pati yung mugs. Rule of thumb, ipo lang ang alam na maayos or maganda ang reputation 
na brands ng brakes, go for stock Honda. Nung magpapalit ako ng brakes, naisip ko agad Faito. Eh wala mabilat, kaya sa stock Honda ako nauwi. Ox din daw na alternative yung Elig at Jigen brand, do di ko pa natry. Pero if wala talaga, ox na din yung mga mumors, asahan mo lang na mas maaga ito mapupudpud. Next, speaking of napupudpud, pang walo, tires. Stock tires ng 125 ay 80 over 90 dash 14 front, 90 over 90 dash 14 naman sa rear. Sa GC150 naman, 90 over 80 dash 14 front, 100 over 80 dash 14 rear. Yung unang numero ay yung lapad ng gulong. Yung pangalawa naman, aspect ratio niya. For example, 80 over 90. Yung 80, di-divide mo sa 90. So, ang makukuha natin, 0.89 So, ang taas ng gulong mo ay magiging 9 mm As per manual, designed daw ang stock mags for tubeless only So, no need na lagyan ng interior Standard tire pressure with or without passenger is 29 PSI front 33 rear Check nyo palagi ang tire pressure nyo Tsaka inspect nyo palagi lalong lalo na kung kakanakay ng long rides If may crack pako, hiwa, kalbo na, o labas na yung wear ng gulong nyo. If so, need mo na magpalit ng bago. Sa mga daily mandirigma, every year magpalit. Minsan wala pa. Depende na rin pag minalas. Sa mga kakana ng malalayo, like endurance races, advice ko na maglagay ng sealant each tire. Saka magbaon na rin ng puncture repair kit. Okay, share ko na din yung mga tires na nagamit ko o na experience ko rather after maputput nung stock una measle M89 hindi ko alam kung sub compound lang o peke yung nabili ko pero may seller lang dati na bagsak presyo magbenta hindi siya tumagal siguro 3 months lang tas medyo madulas siya uh, yun iwas kayo guys sa peke after nung nagpalit naman ako ng JVT Takeshi tires sa JVT Empower yun solid umaraw man o umulan makunat at makapit ultimo pagsampa sa gutter di dumudulas nagbaba lang ako ng konti sa tire pressure dahil medyo makunat siya matagtag next FDR dapat JVT uli kaso 19 na pala yung pinakamalapad ng Takeshi e medyo hype din ang FDR nung mga panahon na yon. ayun terinay ko FDR Gen Z sa Gen Z Pro ox naman siya average kaso madulas lalo na pagbasa Then last is yung gamit ko ngayon, yung Zeneos ZN62. Mas naging bruce ko lalo dahil mas nila parang ko. Yet sporty dahil sa pattern at style nito na medyo slick. Performance wise at kapit okay siya. Tested na siya pang bagyo ng Mio days ko. Hindi siya sing kapit ng JVT pero di din naman siya madulas. Apakakunat din talaga ng gulong na to. Kaya magbababa ka din ng tire pressure kung ayaw mong umalog yung betlog mo. <laughs> Tips pag magpapalit ka na from stock at bibili ka na ng bago, isipin mo yung mga factors na to. May good reputation ba yung brand na to? Maganda ba reviews nito? Matibay ba to? Magkakapal ba ako o mag-stay lang ako sa stock size? Saan ko ba gagamitin to? Like anong terrain? Pwede ba to for wet and dry season? Men for daily use ba to? O pang racing lang ba? May likas ay kung banking eh. At kung ano-ano pa. Pero higit sa lahat, pasok ba to sa budget ko? Okay, next. Oo, light bulbs. Kasi di tulad ng GC, hindi fully LED ang Click B1. Ang LED lang dito ay yung pinaka-headlights mo na may high and low. The rest, puro bumbilya na. Tulad ng park lights, license plate light, signal lights, saka brake lights. Sa panel, di ko sure. Pakicomment na lang sa baba, bumbilya din. Anyway, mura lang naman ang bumbilya. 5 watts sa park light at sa may plaka. 10 watts naman sa signal lights at brake lights. May mga cheap LED alternatives naman. Basta sumunod lang tayo sa tamang kulay. Iwas na din mag pag may palyadong ilaw para iwas huli. Last but not the least, CVT. Marami nangyayaring bagay sa loob ng crankcase. Kaya asahan mong may maintain ka din dito. Pinakauna dyan ay siguraduhin mo din nililinis mo yung mo. Every 10 to 12,000 kilometers o do, o kumpormi sa lugar na lagi mong tinatahak. Mararamdaman mo naman sa takbo ng motmot mo. 
gusto niya na magpalinis. Ayun, medyo nagpaparamdam na yung dragging. Sa 10K Odo, tsak madumi na yan. Asaan mo sigla ng motor mo pagkatapos madinisan. May mga shops na nag offer na CBD cleaning, pero kung may tools ka naman, pwede mong sundin yung video natin kung paano maglinis ng CBD. Ililink ko na lang sa description box. Pwede mong isabay na din yung engine washing dito pag nakita mong maburak na yung engine bay. Next, roller weights o bola. Yung stock bola natin, 12 to 15,000 kilometers odo, mapapansin mo na medyo pudpud na siya. Pag magpapalit na ng bola, I suggest doon tayo sa mga subok na brands like JVT at MPRT. Alam mo, sakto yung timbang at mas matagal siya mapudpud compared sa stock. Siguraduhin din na ang bibili yung bola ay pang Honda Click. Huwag gagamit ng pang Mio. May iba pang brands tulad ng Dr. Puli. Iba din yung hugis nito. Sabi nila, very good din daw. Well, pero kalkal naman yung puli ko kaya di ko na din sinubukan. Pero malay natin, siguro sa susunod. Next dyan, yung slide piece o piece set. Pag maluwag or mauga na siya sa backplate. May sinyalis din na pag tumutunog na yung CBT mo ng dagdagdagdag o tak 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 tak. Pag naka-idle, makawala lang siya pagka piniga mo na yung throttle. Tapos pagka binitawan mo na, pabalik na naman yung dagdagdag o tak 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 na tunog. Ibig sabihin nun, palitan mo na or need mo na siya lagyan ng kalso para sumikit. Kadalasang remedy o kalso na nakita ko lang din sa isang video sa ibang bansa ay naglalagay sila ng manipis na aluminum. Anyway, mura lang din naman ang slide piece o slide piece set. Next dyan ay yung belt. Matibay ang stock belt ni Honda. 24,000 kilometers o do ang palit nito as per manual. Basta tandaan lang pag mapapalit ng belt, make sure na specific ka sa bibilin mong belt. Meaning, pag click 125 ang motor mo, pang click 125 lang. Pag, pag click 150 naman, pang click 150 lang din. Di sila pareho guys ha. So yun, the rest part ng CBT, years na bibilangin mo bago mapalitan. Basta make sure lang na in regular basis ang maintenance o linis ng panggilid. So yan guys, yung karaniwang maintenance o pwede nating sabihin top 10 maintenance ng ating mga click. Ngayon, sasabihin ko naman yung mga maaari nyo ma-encounter after 3 to 4 years. Dipindi na rin, pero ito yung mga na-encounter ko. Switches. Last year lang, na-encounter ko yung di pag ng horn switch ko. Ayaw bumusina. Naisip ko agad, madumi na yung contacts niya kaya ganun. Nispray ako ng contact cleaner. Gumana, pero nung matuyo, di na ulit gumana. So, ang ginawa ko, kinalas ko na siya at nilinis. Medyo malalim na din yung pindutan ng switch, kaya hininang ko na din. Nilinis ko na din yung ibang switches para isang baklasa na lang. Pinapasukan din kasi yan ng mga dumi, kaya pumapalya. Rule of thumb, pag di gumana yung horn, most likely madumi lang yung switch. Fuel filter. Pag napansin nyo ang pagbabago sa performance, Parang medyo nagiging malata at pag start sa umaga, bigla na lang siya mamatay habang naka-idle kahit nakatono ng maayos yung idle. May instances din na mamatayan ka na lang bigla ng makina sa daan for no reason kahit naka-off yung idling stop. Sinyalis na to na magpalit ka na ng fuel filter plus throttle body at FI cleaning na din. Naramdaman ko to 40-ish kilometers yung Odo. Asahan na din natin ng boost sa performance. Make sure lang Nasa marunong kayo pupunta at may tools o aparato sila para dito, lalo na sa injector, para iwas aberya. Di ko din recommend na lagi magpalinis ng ganito, <coughs> pero nasa sa inyo yan. Rule of thumb dyan is every 40 to 45 kilometers, or pag naramdaman nyo na, yun nasabing si Thomas. Engine head gasket Ayan, 3 years lumipas pag ako nagpalit nito. Kasama to sa lumang video ko na 10 peso mudguard for click 125, 150 at GC. Pag ganitong problema na may leaks, lalo na sa engine, dapat antimano, palitan mo agad. Kung gusto mo magtagal ang inyong mga engines. Fork oil and fork seal. This year lang ako nagpa-service ng forks. Bala ko sana fork oil, pati oil seal, palitan na. Pero sabi ng mechanic, ox pa daw. So sige, for coil na lang. <laughs> Bali nilinis yung loob ng baso, inner tubes, springs, makikita ng gigitata at low level na din yung langis. 
Kaya pala medyo hindi na rin maganda yung play at minsan parang may natunog din pag nalubak. Handle grips. Siyempre kami natin laging nasa manubela. Nakakairita din pag pangit yung texture o matigas yung grips. Kaya pinalitan ko na din. Nagtry ako ng mga aftermarket grips na masarap sa kamay. Problema, madali mapudpod o masira lalo pag medyo matexture yung gloves mo. Kaya ayun, balik sa Honda. Alright. So ayun guys, natalakay natin yung karaniwang may encounter or maaari natin ma-encounter sa ating mga mot-mot. Pwedeng may iba rin kayo ma-encounter na hindi ko nabanggit. I-comment nyo na lang sa baba. Sabihin nyo na rin kung kailan nyo na-encounter at ano nangyari. Salamat! Tip din na mag-notes kayo sa phone nyo every time na may, every time na may kakalikutin o papalitan kayo sa inyong mga mot-mot para mas ma-monitor nyo na maayos. Ilagay nyo yung date, yung odo, part na ginalaw, pinalitan o inayos, at iba pang details na alam nyo makakatulong din sa inyo sa latter future. So ayun guys, sana marami kayo natutunan sa video na to pagdating sa basic maintenance ng inyong mga motor. Ngayon naman, share ko naman sa inyo yung mga mods na ginawa ko. Thank you.